Ребят, всем привет из Финляндии. Люсиен, иди сюда, поздоровайся. Поздоровайся. Ну, ну Люсик что-то не настроил. Ладно, иди. Ну что, вот отступила зима, сошел снег, и сегодня у нас хорошая погода, правда, ветрено. После долгого отсутствия у меня занимает некоторое время, чтобы так адаптироваться и немножко осмотреться. Ну все, я думаю, сейчас погода улучшится, и будем видеться чаще. Итак, первое, что бросилось в глаза, заголовки газет. Значит, не только в России, и в Госдуре определенного пошиба депутаты. Короче, Дробышевский сказал, что человечество вообще тупеет. И, в принципе, это можно видеть даже по поведению депутатов финского парламента. В прошлые выборы значительное количество избирателей проголосовало за откровенно популистскую партию «Истинные финны». Ну, я думаю, что приверженцы истинных финнов – это малообразованные слои населения. Однако, вот, пожалуйста, теперь они в парламенте и в коалиции с другими партиями заседают в правительстве, даже имеют министерские портфели. А, что можно думать об избирателях? Ну так вот, значит, избиратели выбирают своего представителя. И вот читаю. Неделю назад, или там несколько дней назад, в пятницу, депутат парламента загулял в ночном баре. Потом устроил там какую-то схватку и умудрился еще выстрелить из оружия. Когда с этим делом стали разбираться, наконец всплывают подробности. Но его сначала арестовали, потом отпустили, и он сказался вообще больным, взял больничный на две недели. Что там было? Значит, они гульванились с компанией в одном из ночных баров в Хельсинки. И там он очень окучил, ему 54 года, и он усиленно окучивал двух девчушек, одной 18, другой 19 лет. И он их там весь вечер окучивал, окучивал, ну там время от времени, значит, может куда-то отлучался, возвращался. И вот, наконец, в часам к 4 утра он приходит, а с девчушками сидит уже другой папик. И депутат возмутился, ты чего уселся на мое место и бросился в рукопашную с посягнувшим на потенциальную добычу приятелем. Сначала они там устроили борьбу в баре, потом вышли разбираться на улицу, и тогда депутат достал оружие и выстрелил. Ну, выстрелил он, к счастью, не в оппонента, а в землю. Ну так вот, стали разбираться, что почем. Этот депутат бывший полицейский. И в принципе, когда он закончил службу и перешел в парламент, он должен был сдать оружие, но почему-то оружие у него осталось на руках, и мало того, он с этим оружием гуляет по барам. Это, с этим делом еще предстоит разобраться. То есть вы видите уровень народных избранников в Финляндии. Второе, что здесь у нас в Финляндии бурно обсуждается. Новое правительство взялось урезать социалку. И пошло не просто резать, а прям, скажем, рубить. Я не знаю. Наверное, многие, да даже я знаю, многие пришли в ужас. Например, пособие по безработице урезается. Это пособие будет урезаться, чем дольше будет продолжаться безработица. Одинокие безработные матери лишаются доплаты на ребенка. Урезается дотация на жилье. Мало того, что дотация на жилье урезается, еще и вводится допустимый максимум арендной платы. То есть некоторые уже начали переезжать из более просторных квартир в более маленькие, из одного района в другой, из новой квартиры в более скромную и так далее. Будут урезаны пособия на проживание студентам. И это тоже вызывает большое неудовольствие студентов. Но так как я много времени провожу в Испании, я, конечно, наблюдаю за беседами в финских группах в Испании. И так вот, там поднялся страшный крик и вой. 
Потому что с будущего года Финляндия не будет платить так называемую народную пенсию проживающим за границей, в том числе проживающим в Испании. И там поднялся страшный крик «Помогите!» Хулиганы зрения лишает. Но на самом деле народная пенсия – это лишь замаскированное под таким благовидным названием пособие по бедности. Потому что в Финляндии пенсия состоит, например, трудовая пенсия. Заработал пенсию – все, твоя пенсия у тебя никто не отнимет. Езжай куда хочешь, можешь жить где угодно, тебе это будут платить. И есть так называемая народная пенсия, которая по сути является просто социальной помощью по бедности тем, у кого пенсия либо вовсе не заработана, либо заработана мало и им доплачивают до какого-то прожиточного минимума. И вот поднялся страшный крик, какое имеют право, как они будут... Ну подождите, ну какое право? Это социальное пособие. И социальные пособия рассчитаны на людей, которые проживают в стране. Швеция уже прекратила платить такие народные пенсии уже два года назад. И я думаю, там из этой тревеги многие шведы уже сдулись. Раньше там я видела такие вот опухшие, просто страшно глянуть морды. И я всегда думала, что там это наверняка социальные службы отсылают подальше этих своих алканавтов с глаз долой в Испанию. Ну, поэтому, по всей вероятности, многим придется из Испании уехать. Но на самом деле это дело ну, не совсем такое однозначное, потому что очень часто совершенно минимальные пенсии имеют довольно-таки обеспеченные люди. Например, предприниматели, которые нормально зарабатывают, все у них отлично идет, а выплаты на пенсию они делают минимально возможные. И поэтому, конечно, они потом у них пенсия тоже минимальная. Несмотря на то, что у них полно всякого имущества, ну, например, живет в квартире, которая принадлежит фирме. Ну, получается, он как в арендованной квартире живет. Машина тоже принадлежит фирме. И то принадлежит фирме. А сам вот, вот он бедный, несчастный, и у него тут, посмотрите, пенсия вообще никакая. Подайте копеечку, доплатите. Так что те, кто получает, претендует на народные пенсии, это вовсе не обязательно нищеброды. Там могут быть вполне обеспеченные люди, которые хорошо, прекрасно жили, что-то они там себе заработали, сколотили, но не делали выплаты в пенсионный фонд, и поэтому у них пенсии минимальные. Но они это делали совершенно сознательно. Я знаю таких, да, жалуются. Ну, у меня там пенсия ну, вот такая. Ну, да, конечно, вот такая. Ты же не платил там в пенсионный фонд. Так же, как говорят, ой, не могу хороших работников найти. Никто. Конечно, кто к тебе пойдет, когда ты платишь минимальную зарплату? Плати нормальную зарплату. Найди, народ пойдет к тебе. Так что здесь собираются социальщикам усложнить жизнь. Поднимаются платежи на посещение поликлиники, и то третье, десятое. В общем, поджимают социальную сферу, поджимают. Но, с другой стороны, это было ожидаемо. Первоначально социальная помощь предполагалась людям, которые имеют временные затруднения. И вовсе никак не рассчитывала, что это будут профессиональные безработные которые с удовольствием сидят дома и никогда не работают. Так же, как пенсионеры. Пенсионеры с криками «Ой, нам индексацию пенсии урезали! Что такое? Мы заработали!» «Эй, каман, ну что вы говорите?» Во-первых, чтобы заработать полную пенсию, нужно отработать 40 лет. Работодатель платит 25% в пенсионный фонд, фонд отчисления. Пенсионные фонды куда-то эти деньги должны, по идее, вложить. Но у них по закону они могут вкладывать деньги с, мал, с малым риском, поэтому что там они заработают. И вообще-то эти пенсии не были, э, тоже не рассчитывались, что человек выйдет э, на пенсию, предположим, в 60 лет или даже раньше, и будет до 100 лет жить на пенсии. Нет, это не при... это пенсии не были рассчитаны на такое. Пенсии были рассчитаны, что человек вышел на пенсию, 10 лет пожил и все, 
не стал больше здесь нагружать социалку, все, адьос, ушел в лучшие ми миры. Теперь же старики живут все дольше, и расходы на здравоохранение все больше и больше. Население стареет, расходы на здравоохранение растут, здравоохранение, о, в общем-то, можно сказать, что в Финляндии коллапс здравоохранения. Ну, не совсем так, скажем так, потому что если ты работаешь, то каждый работодатель имеет страховку для работников. И у каждой фирмы есть страховка, пожалуйста, там разнятся. В зависимости от фирмы могут быть лучшие условия, хуже условия. Кто-то предлагает то, третий, десятый, кто-то предлагает только терапевта и все. Но в любом случае, если ты на работе и тебе надо к врачу, тут же пошел, и безо всякой очереди тебя приняли у частного врача, и все, тебе сделали анализы. Никаких проблем. Больше всего страдают люди, которые не работают, и, конечно, пенсионеры. И, как ни странно, именно на эти слои и приходится основная нагрузка здравоохранения. Но кто у нас профессионально безработные? Очень часто они имеют нездоровые привычки, которые пагубно отражаются на здоровье и прибегают к медицинской помощи чаще других. Так же, как и пенсионеры. Пенсионеры теперь живут до 100 лет, и, конечно, с каждым годом у них становится все больше возрастных проблем. И тоже эти расходы ложатся на плечи налогоплательщиков. Конечно, Боливар не вынесет двоих. Когда сюда приехали украинские беженцы, то все были в эйфории работодатели. Наконец, к нам приехала рабочая сила, молодые, здоровые, образованные. Ну, сейчас дело пойдет. Однако теперь, когда уже прошло два года с начала войны, оказалось, что из 70 тысяч приехавших в Финляндию украинцев трудоустроены лишь 10%. Опять проблема усугубилась. Раньше, например, на сбор клубники приезжали украинцы, собирали благополучную клубнику или приезжали на сбор ягод, черники тоже. А теперь они говорят, какая клубника? Если мы пойдем работать, нас пособия лишат. О, нет, дурни нема, пусть дураки работают. Ну и таким образом сейчас идет речь о том, чтобы привести работников из Узбекистана. В общем, надежды на то, что вот сейчас украинцы в едином порыве бросятся на работу, они не оправдались. Правда, конечно, сейчас, во всяком случае, мужички пытаются куда-то пристроиться, чтобы их просто не выперли со временем из Финляндии, потому что козе, понятно, иждивенцев тут и так достаточно. Зачем еще здесь с Украины иждивенцев плодить? Устроился на работу? Хорошо, будем рассматривать тебе вид на жительство. Не устроился? Пожалуйста, с чемоданами на выход. Ну, я думаю, дело будет обстоять так. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. И до новых встреч. Люсь, пойдем.